പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല Thank you, Dr. Sanish. Yehudanum, Alle Yehudanum, Vijadirum, Sabhail Petavar, Moonu Vyathyastha Group Sandhanu Kajinyayitsche Nyan Orpichu. Adindhe Chela, Adindhe Chela Practical Vashangal Ondu. ഇന്ന് ആ പ്രാക്ടിക്കൽ വശങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ തിരുവിഴുത്ത് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങളും കൊണ്ടാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം കൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട തിരുവിഴുത്തിൽ ഏകദേശം നാലായിരം വർഷത്തിന്റെ മനുഷ്യ ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നാലായിരം ആദാമിന്റെ സൃഷ്ടി നാലായിരം ബി സിയിലാണെന്നുള്ളത് അസ്യൂം ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ഈ നാലായിരം വർഷത്തെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കർത്താവ് പല രീതിയിലുള്ള ജനതകളോടാണ് ഇടപെട്ടത് അത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് എഴുതിയപ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് യുഗങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു നാലാമത് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു യുഗത്തെ കുറിച്ചും കാണാൻ സാധിച്ചു പ്രവചനത്തിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പല ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രസ്താവന ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ അത് ഇതിലേത് വിജാതിയരുടെ യുഗത്തെ കുറിച്ചാണോ യഹുദന്മാരുടെ യുഗത്തെ കുറിച്ചാണോ കൃപായുഗത്തെ കുറിച്ചാണോ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയെ കുറിച്ചാണോ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സഭായുഗം തുടങ്ങിയതോടെ അല്ലെങ്കിൽ കൃപായുഗം തുടങ്ങിയതോടെ ആറ് രീതിയിലുള്ള ജനതകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യഹൂദന്മാരും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത യഹൂദന്മാരും ഞാൻ പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിജാതിയരും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വിജാതിയരും അത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം സഭായുഗത്തിന് മുൻപുള്ള കാര്യമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യഹൂദന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നു വിജാതിയരുടെ ഇടയ്ക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ രാഹാബിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു താമാറിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു രൂത്തിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു ഇവരൊക്കെ വിജാതിയറായിരുന്നു എന്ന ഇവര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യഹൂദന്മാര് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിജാതിയർ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വിജാതിയർ രണ്ട് അപ്പൊ നാല് ഗ്രൂപ്പായി അതുപോലെ തന്നെ കൃപായുഗം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരും അങ്ങനെ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് 
ആറ് രീതിയിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും മിനിമം സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ തന്നെ വിശ്വാസത്യാഗം ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്തവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വാസത്യാഗം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാവുന്ന ദൈവവുമായിട്ടുള്ള പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ആത്മീകരുണ്ട് ജഡീകരുണ്ട് സോ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും മിനിമം മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തോട് പറ്റി ചേർന്ന് നടക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ജഡീകന്മാരായിട്ട് നടക്കുന്നവർ അതുപോലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ദൈവഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെ ദൂരെ ആയി പോയവർ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേദപുസ്തകം ഏറ്റവും മിനിമം എട്ട് കാറ്റഗറി ആളുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എട്ട് കാറ്റഗറി ആളുകളോടും തിരുവെഴുത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് തിരുവെഴുത്ത് ശരിയായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കണമെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള ഓരോ പ്രസ്താവനയും ആരോടാണ് ഈ എട്ട് ഏറ്റവും മിനിമം എട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഈ എട്ടില് ആരോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ തിരുവഴുത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അർത്ഥം അനർത്ഥമാകാതെ വരത്തുള്ളൂ അത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇന്ന് വിശ്വാസികളുടെ ചുറ്റിനും ധാരാളം ദുരുപദേശ സംഘങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫോൾസ് കൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഈ ദുരുപദേശ സംഘങ്ങൾ ഈ എട്ട് കാറ്റഗറി ആളുകളോട് പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം കൂട്ടിക്കലർത്തി യഹൂദിനോട് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളോട് വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെ അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കലർത്തിയാണ് ഉപദേശത്തിൽ ആശ ഉപദേശത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വേർപാട് സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് മഹോ സഭ മഹോപദ്രവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ സഭ മഹോദ്രവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ സഭയും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തി രണ്ടും ഒന്നാന്നെന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ തുടർച്ചയാണ് സഭ എന്ന് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് ഏത് കാറ്റഗറിയോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ കാണുന്നു ഇതല്ലാതെ തന്നെ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേറെ ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദൈവം എല്ലാ മതങ്ങളിലെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സത്യസുവിശേഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ എബ്രായ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ തന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയത് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ എബ്രായർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എബ്രായർ ഒന്നിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകൻ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാരോട് അരളി ചെയ്തിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മളോട് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ സഹോദരൻ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം പണ്ട് ഭാഗമായി ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും അരളി ചെയ്തത് അത് ഹിന്ദുക്കളോടും മുസ്ലിംസിനോടും 
പേർഷ്യൻസിനോടുമായിരുന്നെന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ ഉപദേശത്തിൽ ധാരാളം കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർപാട് സഹോദരന്മാരും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ദൈവം പണ്ട് ഭാഗഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം ആരോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് അവഗണിച്ച് അർത്ഥം അനർത്ഥ അർത്ഥം അനർത്ഥമാക്കുകയാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ചെന്നാണ് പിതാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എബ്രായ ലേഖനം യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവാത്മാവ് എഴുതിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പിതാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അറിയാം ഇത് അബ്രഹാം ഇസാഖ് യാക്കോബ് അങ്ങനെയുള്ള പിതാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണെന്ന് സോ തിരുവെഴുത്ത് ഏറ്റവും മിനിമം എട്ട് രീതിയിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ എട്ടും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥം അനർത്ഥമാകാതെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് നാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് വർഷം സൂം സൂമിൻ്റെ അതിപ്രസരത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആരെയും വേദോസ്തവം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്ന് പുൽപ്പിറ്റിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരാരെയും ഇതിനു മുൻപ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും ദൈവവചനം തുറന്ന് പഠിച്ചിട്ടുമില്ല ശിഷ്യത്വ പരിശീലനം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല എവിടുന്നെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് കോതയ്ക്ക് വായിൽ വരുന്നതെല്ലാം പാട്ടെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അത് അവർക്ക് ഉപദേശമാണ് യൂതായുടെ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എഴുന്നേൽക്കും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ആൻഡ് എല്ലാ കാലങ്ങളിലും എഴുന്നേൽക്കുമെന്നും അന്ത്യകാലത്ത് വളരെയധികം എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് മാ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളുടെ അതിപ്രസരത്തിൻ്റെ ഈ കാലയളവിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ തലപൊക്കി പല രീതിയിലുള്ള വൈകൃതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ അതിശയമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ അത് കേട്ടിട്ട് അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് വിവേചിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ സമൂഹം നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിശയത്തിന് കാരണം തന്നെയാണ് അത് ഇന്ന് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവമക്കളായ നമ്മളോട് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരാൾ സംസാരിക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവർ വിവേചിക്കട്ടെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആര് എന്ത് പഠിപ്പിച്ചാലും അത് കണ്ണടച്ച് വിഴുങ്ങുന്നതിന് പകരം വിവേചിക്കണമെന്നാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത് അങ്ങനെ വിവേചിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ന്യായവിധികളെ കുറിച്ച് വേദോസ്വം പറയുന്ന പല രീതിയിലുള്ള ന്യായവിധികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യഹൂദൻ വിജാതിയർ അല്ലെ യഹൂദർ വിജാതിയർ സഭ എന്നുള്ള വിഷയം ഇപ്പോ എടുക്കുന്നത് യഹൂദർ വിജാതിയർ സഭ എന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പ് ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണെങ്കിലും അവരിൽ തന്നെ ചില ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ലേറ്റായിട്ട് കടന്നു വന്നവരെ ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുമുണ്ട് വിജാതിയരുടെ ഇടയ്ക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുമുണ്ട് നാല് ഗ്രൂപ്പായി 
ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയ്ക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരും ഉണ്ട് ആറ് വിശ്വാസികളുടെ മധ്യേ സമർപ്പണമുള്ള വിശ്വാസികളും ഉണ്ട് ജഡീകന്മാരായ വിശ്വാസികളും ഉണ്ട് ഏഴ് പിന്നെ കർത്താവിനെ വിട്ട് വിശ്വാസം ത്യജിച്ച വിശ്വാസികളുണ്ട് എട്ട് അങ്ങനെ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് എട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും മിനിമം എട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ എട്ട് ഗ്രൂപ്പിനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിക്കലർത്താതെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് വിഭജിച്ച് പഠിക്കണം അങ്ങനെ വിഭജിച്ചു പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അർത്ഥം അനർത്ഥമാകാതെ പോകത്തുള്ളൂ ഇന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈവൻ വേർപാട് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചിങ്സ് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പന അവഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൽപ്പന ഇതാണ് ഒരുവൻ സംസാരിക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവർ വിവേചിക്കട്ടെ വിവേചിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസസ് ആ അന്തരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും മിനിമം ഈ ലോകത്തിൽ എട്ട് കാറ്റഗറി ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നും ഈ എട്ട് പേരോടും ദൈവ ദൈവവചനം സംസാരിക്കുന്നു ചില പ്രസ്താവനകൾ ഈ എട്ട് പേരോടും ഒന്നിച്ചാണ് ചില പ്രസ്താവനകൾ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിനോടായിരിക്കും ചില പ്രസ്താവനകൾ ഇതിൽ ഒറ്റ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോടായിരിക്കും ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിച്ച് പഠിക്കണം അങ്ങനെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ യഹൂദനും വിജാതീയരും സഭയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അന്തരം നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം ആദാമിന്റെ കാലം തൊട്ട് ദൈവം തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുടുംബത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആദാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഷേത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നോഹെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാൽ പോപ്പുലേഷൻ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാം ഇസാഖ് യാക്കോബ് അവരുടെ സന്തതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അബ്രഹാമിനോട് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി ആകാശത്തെ താരാഗണങ്ങളെ പോലെ അസംഖ്യങ്ങളാകും എന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവം ആദ്യമേ ഒരു കുടുംബത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നോഹയുടെ കാലം വരെ ദൈവം കുടുംബങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിലും നോഹയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹാമിൽ കൂടെ ഒരു വലിയ ജാതിയെ തന്നെ വലിയൊരു സമൂഹത്തെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് ആ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആ യഹൂദന്മാര് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തതിയാണ് എന്നുള്ള അടയാളം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും യഹൂദനായിട്ട് ജനിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ അടയാളം അവരുടെ പുരുഷന്മാരെ ഈ അടയാളം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കണം എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടാണ് കർത്താവ് യഹൂദന്മാർക്ക് സർക്കംസിഷൻ്റെ ആജ്ഞ കൊടുത്തത് പരിച്ഛേദനയുടെ ആജ്ഞ കൊടുത്തത് ആദ്യമായിട്ട് പരിച്ഛേദനപ്പെട്ട വ്യക്തി അബ്രഹാമായിരുന്നു അന്ന് തൊട്ട് ഇക്കാലം വരെ വിശ്വസ്തരായ യഹൂദന്മാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരും ഉണ്ട് എന്നാൽ വിശ്വസ്തർ അവരുടെ മതത്തോട് വിശ്വസ്തരായ യഹൂദന്മാർ ജനിച്ച് ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ മക്കളെ പരിച്ഛേദന ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരിച്ഛേദന ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് പരിച്ഛേദന ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ പോലെ എല്ലാ രീതിയിലും അസെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയ്ക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവം യഹൂദന്മാരെ വേർതിരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കനാൻ അവർക്ക് ദൈവം നൽകി കനാൻ ദൈവം അവർക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 
അവർക്ക് ന്യായപ്രമാണം നൽകി ഇതിന് മുൻപ് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് നാം ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഏതോ ഒരു ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകാറുണ്ട് ആക്ച്വലി ന്യായപ്രമാണം ലിഖിത രൂപത്തിൽ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് അവരുടെ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ യാഗങ്ങൾ രണ്ട് അവരുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ മൂന്ന് നൈതിക ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നാണ് യഹൂദന്റെ ന്യായപ്രമാണം ഇപ്പൊ ന്യായപ്രമാണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇത് മൂന്നും അതിൽ ഉൾപ്പെടും ചില സമയത്ത് ചടങ്ങുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം മാത്രമായിരിക്കും ചില സമയത്ത് സാമൂഹ്യ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് മാത്രമായിരിക്കും ചില സമയത്ത് നൈതിക ധാർമ്മിക ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് മാത്രമായിരിക്കും ചില സമയത്ത് മൂന്നും കൂടെ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും മൂന്നിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ദൈവവചനം പറയുന്നത് യഹൂദന്മാർ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് മുൻപ് തന്നെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം ഘോഷിച്ചിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇവാഞ്ചലിസം എന്ന് നാം കാണുന്ന വാക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും പഴയ നിയമത്തിൽ അവർ സുവിശേഷം ഘോഷിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് യോനായയുടെ ഗ്രന്ഥം യോനായയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ബദ്ധശത്രുക്കളായ അസീറിയൻസിന്റെ നാടായ നിനവയിൽ ചെന്ന് യോന ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആ സന്ദേശം കേട്ടതോടെ രാജകൽപ്പന ഉണ്ടായി എല്ലാവരും ആ ദൈവ ദൈവത്തോട് ക്ഷമാപണം ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ ക്ഷമ ക്ഷമാപണം ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ദൈവം അവർക്ക് രക്ഷ നൽകി അവരെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല രക്ഷ നൽകി ഇപ്പൊ പഴയ നിയമകാലത്തും ഇന്ന് ഇന്ന് നാം കാണുന്നത് പോലെ സുവിശേഷ ഘോഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സുവിശേഷ ഘോഷണം കേട്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്നത് പോലെ പഴയ നിയമകാലത്ത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലും സുവിശേഷ ഘോഷണം കേട്ട് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്ന ആളുകളെ യഹൂദന്മാരോട് ചേരുകയും പരിച്ഛേദന ഏൽക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം എൻകറേജ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ പഴയ നിയമകാലത്തിൽ പരിച്ഛേദന ഏറ്റതായിട്ട് വിജാതിയർ പരിച്ഛേദന ഏറ്റതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇത് മാത്രമല്ല നാം പലപ്പോഴും അവഗണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം വളരെ കൃത്യമായ ബൗണ്ടറീസ് ഉള്ള അല്ലെ ഒരു ബൗണ്ടറീസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം യഹൂദന് വേണ്ടി എന്നും എന്നേക്കും പ്രോമിസ് ചെയ്തതായിട്ട് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് ഒന്നിലധികം സ്ഥാനത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് യഹോവ അബ്രാമിനോട് അരളി ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും പൈതൃഭവനത്തെയും വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോക ഞാൻ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളൊക്കെ ആരെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തു പോയാലെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ബ്രദർ ജോൺസൺ ആ കമന്റ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബ്രദർ ജോൺസൺ ജോൺ ഇൻഡോർ അത് ബ്രദർ ഒരു മിനിസ്ട്രി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് വാക്യങ്ങൾ റെഫറൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം അപ്പം അബ്രഹാമിനെ ഊ തൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കാണിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞെന്നാൽ അത് തീർന്നില്ല ഉൽപ്പത്തി 
പതിനേഴിന്റെ എട്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പതിനേഴിന്റെ എട്ടില് ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ സന്തതിക്കും നീ പ്രവാസം ചെയ്യുന്ന ദേശമായ കനാൻ ദേശമൊക്കെയും ശാശ്വതാവകാശമായി തരും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായ ദൈവവും ദൈവമായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കനാൻ യഹൂദന് ഇന്നല്ലേ നാളത്തേക്ക് മാത്രമല്ല ശാശ്വത അവകാശമായിട്ടാണ് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശാശ്വത അവകാശമായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവർക്കൊരിക്കലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ ക്രിസ്തു കിങ് ഓഫ് കിങ്സ് രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും അല്ലെ രാജാധി രാജാവായിട്ട് വാഴുമ്പോഴാണ് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ആ കനാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇസ്രായേലിന് ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിനോടടുത്ത് ഇസ്രായേൽ സ്വതന്ത്രമായെന്നുള്ളത് സത്യമാണെങ്കിലും പ്രവചനം ഇസ്രായേൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്ന ആ യഥാസ്ഥാനപ്പെടൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് ദൈവജനം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പ്രവചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന പലർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇസ്രായേൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ ദൈവം അവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയെന്നും നാൽപ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുമെന്നും വളരെ അതിശക്തമായിട്ട് കേരളത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നാൽപ്പതും കഴിഞ്ഞു അമ്പതും കഴിഞ്ഞു കർത്താവ് മടങ്ങി വന്നില്ല കാരണം ഇസ്രായേൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുമെന്ന് ദൈവവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പൂർണ്ണമാകുന്നത് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ യേശു ക്രിസ്തു രാജാതി രാജാവായിട്ട് ഭൂമി ഭരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ജനത്തിന് അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്ത് കർത്താവ് അവരോട് അവകാ അവർ അവരോട് പ്രോമിസ് ചെയ്ത അവരുടെ അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമി അവർക്ക് മടക്കി കൊടുക്കും അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രാജാതി രാജാവായിട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ അതിന് മുൻപിൽ അതിന് മുൻപ് നടക്കുന്ന ഒന്നും ആ പ്രവചനത്തിനനുസരിച്ച് യഥാസ്ഥാനപ്പെടൽ അല്ല എന്നുള്ളത് ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കണം തിരുവെഴുത്ത് ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് വിഭജിച്ച് പഠിച്ചാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കൺഫ്യൂഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇസ്രായേൽ ഒരു രാഷ്ട്രമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നാൽപ്പതിന് വർഷത്തിനകം കാരണം ഒരു ഒരു തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് വർഷമാണ് നാൽപ്പത് വർഷത്തിനകം കർത്താവിന്റെ രണ്ട മധ്യാകാശത്തുള്ള രണ്ടാം വരവ് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് വേർപാട് സമൂഹത്തിലെ എത്രയോ യുവാക്കന്മാര് യുവതികളും അവരുടെ പഠിത്തം വിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ മൊബിലൈസേഷനും അങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് ഒടുവിൽ അവിടെയുള്ള അവരുടെ ശുശ്രൂഷ തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് ദൈവനാമത്തിന് അപമാനത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു ഞാനും ചിലപ്പോ അതിൽ ഒന്നായി തീർന്നേനെ എന്റെ വൈഫും ചിലപ്പോ അതിൽ ഒന്നായി തീർന്നേനെ വൈഫ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടീച്ചിങ് എല്ലാം കേട്ട് കർത്താവ് ഇപ്പൊ നാളെ വരാൻ പോവാന്നെങ്കിൽ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്ന് ഓർത്ത് പുള്ളിക്കാരി പഠിത്തമെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഒ എം എൽ ചേരാമെന്ന് വെച്ചു ഞാനും ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിത്തം വിട്ടിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ മൊബിലൈസേഷനിൽ ചേരാമെന്ന് വെച്ചു വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ വയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് എനിക്കോ എന്റെ വൈഫിനോ ഞങ്ങളുടെ സമകാലീനരായ ആയിരക്കണക്കിന് വേർപാട് യുവാക്കന്മാർക്കും യുവതികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായതും അവർ പഠ അവരുടെ പഠനം വിട്ടിട്ട് കർത്താവ് നാളെ വരും അതുകൊണ്ട് പഠനം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഒന്നുമില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒ എമ്മിൽ പോയി 
ഒ എം ആർക്കും ആജീവനാന്തം ജോലി കൊടുക്കത്തില്ല ആജീവനാന്തം അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഒ എമ്മിൽ അല്ലെ ഓപ്പറേഷൻ മൊബിലൈസേഷനിലുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് അവര് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒ എമ്മിനും അവ അവരെ വേണ്ട ജോലിക്ക് ഉള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇല്ല ഓവർ ഏജുമായി കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന ആ പറയുന്ന പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിഭജിച്ച് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടും പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ വരവാസന്നമാന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഒന്നാം തലമുറ തൊട്ട് കർത്താവിന്റെ വരവാസന്നമായിരുന്നു നാം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് വശങ്ങളും ചിന്തിച്ചു വേണം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഒന്ന് കർത്താവിന്റെ വരെ വാസന്നമായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കർത്താവ് വന്നാൽ ഞാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു വേണം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നാ അത് പോരാ ദൈവവചനം വേണ്ട രീതിയിൽ വിഭജിച്ചു പഠിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ നാം നമ്മോട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് കർത്താവിന്റെ വര വാസന്നമാണ് കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്നാ കർത്താവിന്റെ ടൈം ടേബിളും നമ്മുടെ ടൈം ടേബിളും ഒന്നല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ടൈം ടേബിളിനനുസരിച്ച് കർത്താവ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം അല്ലെ നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാ വരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇത് ദൈവവചനം വേണ്ട രീതിയിൽ വിഭജിച്ചു ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും നാം നമ്മളോ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതാണ് സോ ദൈവവചനം എട്ട് രീതിയിലുള്ള ആളുകളോട് ഏറ്റവും മിനിമം എട്ട് രീതിയിലുള്ള ആളുകളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിഭജിച്ചു പഠിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമില്ലാത്ത ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ പെട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവവചനം പറയുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എനിക്ക് എൻ്റെ പിതാവിനോട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒ എം എൻ്റെ കൂടെ ചേരുന്നപ്പം ഫാദർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ബി എസ് സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല എങ്ങും പോ പോകാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ലെന്ന് ബി എസ് സി കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫാദർ പറഞ്ഞ് എം എസ് സി കഴിയാതെ മക്കളെ എങ്ങും പോകാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എം എസ് സി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫിസിക്സിൽ പി എച്ച് ഡിക്ക് പോയത് എനിക്കിന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ ലോകം പോകത്തില്ലെന്ന് അന്ന് വേർപാട് സമൂഹത്തിൽ പ്രവചനം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ ആളുകളും പഠിപ്പിച്ചതാണ് അത് നയിച്ചത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് മിനിസ്ട്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഡോൺ ഇ സ്റ്റാൻറ്റൻ എന്നും പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് ഷിംലായിൽ സെറ്റിലായിട്ട് ഡോൺ ഇ സ്റ്റാൻറ്റൻ രണ്ട് മാസികകൾ ഇറക്കുമായിരുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഈ ഫ്രീ മാസികയിൽ കൂടെ താൻ വളരെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തു നൂറുകണക്കിന് ബുക്സ് ഇറക്കി ഈ ബുക്സ് ഒക്കെ വളരെ ആർത്തിയോടെയായിരുന്നു ഞാൻ വരുത്തുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവയിൽ എല്ലാറ്റിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവ് അറുപതുകളിലാണ് വരേണ്ടത് എഴുപതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു രീതിയിലും കടന്നു പോകത്തില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ എഴുപതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു രീതിയിലും കടന്നു പോകത്തില്ല പിന്നെ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചെങ്കിലും എന്റെ പിതാവിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ബി എസ് സി ചെയ്തു എം എസ് സി ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പഠനത്തിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വ്യക്തമായി ഈ പറയുന്നത് എഴുപതിന്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് വരുമെന്ന് ഈ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വെറും വ്യാജമാണ് കാരണം മനുഷ്യന് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ലെന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുമ്പോൾ തിരുവഴുത്ത് വിഭജിച്ച് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആർക്കും ഡേറ്റ് അറിയത്തില്ലെന്ന് പിന്നെങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഡേറ്റ് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടായി ഇന്ന് ഞാൻ യുവാക്കളുടെ ഇടയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ബൈബിൾ ആൻഡ് സയൻസ് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്സിൽ എം എസ് സി ബി എസ് സി ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിസിക്സിൽ എം എസ് സി ചെയ്തു ഫിസിക്സിൽ തന്നെ ക്വാണ്ടം ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തു അത് ഇന്ന് യുവാക്കളുടെ ഇടയ്ക്ക് 
മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ പ്രയോജനമായി തീർന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം ആദ്യമേ എൻ്റെ പിതാവും എം എസ് സി കഴിയാറായപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാം എക്സാജുറേഷൻ ആണ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിന് എതിരാണെന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പഠിച്ചത് എഴുപത്തി ഒന്ന് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഗ്രീക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങി ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടി പഠിച്ചു തുടങ്ങി അന്നേരമാണ് മനസ്സിലായത് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡേറ്റ് പാടില്ല ഡേറ്റ് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അത് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പഠനത്തിന് പോയതും എഴുപതുകളും കഴിഞ്ഞു എൺപതുകളും കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരവും കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കഴിഞ്ഞു കർത്താവ് രണ്ടായിരത്തിന് മുൻപ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് വെളിപ്പാടുണ്ടായി കർത്താവ് തൽക്കാലം വരുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവർക്ക് വെളിപ്പാടുണ്ടായി കർത്താവ് വരുന്നില്ലെന്ന് ഇതെല്ലാം ദൈവജനം ദൈവവചനം വിഭജിച്ചു പഠിപ്പി പഠിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇന്ന വർഷത്തിന് മുൻപ് വന്നിരിക്കും എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് പുത്രന് പോലും സമയം അറിയത്തില്ല പുത്രൻ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആ വിഷയമാ നൊമ്മർത്യൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ എട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ വ്യക്തമായി പോകും വ്യക്തമായി ആ മനസ്സിലായി വരും എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അപ്പം ഇവിടെ ആ നാം വായിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി പതിനേഴിൻ്റെ എട്ടിൽ ഞാൻ നിനക്ക് നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ സന്തതിക്ക് നീ പ്രവാസം ചെയ്യുന്ന ദേശമായ കനാൻ ദേശമൊക്കെയും ശാശ്വത അവകാശമായി തരുമെന്ന് ദൈവചനം പറയുമ്പോൾ ഈ ശാശ്വത അവകാശമായിട്ട് ഇന്നും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല യോശുവയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവർ കനാനിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും ശാശ്വതമായിട്ട് അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമായ നമുക്കറിയാം രാജാക്കന്മാരുടെ കാലമായെങ്കിൽ ആദ്യം നീണ്ടു നിന്നില്ല അവർ അടിമകളായിട്ട് പോയി അവർക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് ലഭിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രസ്താവനകളെ വേണ്ട രീതിയിൽ അന്വേഷിച്ച് വിഭജിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് വിഷയം വ്യക്തമാകുന്നത് ശാശ്വത അവകാശമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് രാജാധി രാജാവ് ഭൂമി ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് അന്ന് അവർക്കുള്ള അവകാശം രാജാധി രാജാവ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പുതിയ ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ അവർക്ക് ശാശ്വത അവകാശമായിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഭൂമി ശാപത്തിൻ കീഴിലാണെന്നുള്ളത് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ആ ശാപത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയെ മോചിപ്പിച്ചു വേണം തൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ ശാശ്വത അവകാശമായിട്ട് ഭൂമി നൽകേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവജനത്തിന് ദൈവം അന്ന് നിശ്ചയിച്ചും വിഭജിച്ചും കൊടുത്ത ആ ആ ഭാഗം കനാന് അവർക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് ഇന്നല്ല സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിലാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് എക്സാക്ട്ലി ഏത് ഭാഗമാ ഏത് ഭൂഖണ്ഡമാണ് കർത്താവ് പ്രോമിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ ദേശം ചെങ്കടൽ തുടങ്ങി ഫെലിസ്തീരയുടെ കടൽ വരെയും മരുഭൂമി തുടങ്ങി നദി വരെയും ആക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത രണ്ട് സൈഡിൽ കടൽ ഒരു സൈഡിൽ മരുഭൂമി ഒരു സൈഡിൽ 
നദി അപ്പം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യാതൊരു രീതിയിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കർത്താവ് അവരോട് ബൗണ്ടറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഭാരതീയരായ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബൗണ്ടറിയുടെ തർക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു കാരണം അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കരഭൂമിയിലാണ് കരഭൂമിയിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു അതിര് ഇന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വേണമെങ്കിൽ ലംഘിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ലംഘനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിൽ സമുദ്രം ഒരു സൈഡിൽ നദി ഒരു സൈഡിൽ മരുഭൂമി ദൈവജനം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവജ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കനാനിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം പൂർണമായിട്ട് അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം ഈ വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ നാം കാണുന്നു ദേശത്തിലെ നിവാസികളെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും നീ അവരെ നിന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളയണം ഓടിച്ചു കളഞ്ഞോ ഇല്ല ദൈവജനത്തിന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഭൂഖണ്ഡം പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന നാട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതോടെ അവർ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ തണുത്തുപോയി സമർപ്പണത്തിൽ തണുത്തുപോയി അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞ ആ ഭൂഖണ്ഡം ഒരിക്കലും അവർക്ക് പൂർണമായിട്ട് അവരുടേതാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ത് മാത്രമല്ല അവിടെ ചെന്ന് താമസം തുടങ്ങി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വിജാതിർ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് അതിശക്തമായിട്ട് വളരാൻ അവർ അനുവദിച്ചു വിജാതീയരുമായിട്ട് വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വിജാതീയരുമായിട്ട് വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വിജാതീയരെ അവരുടെ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് തള്ളി ഇറക്കാൻ അവർക്ക് വിഷമമായി അങ്ങനെ അവരെ പുറത്ത് തള്ളി ഇറക്കാൻ വിഷമമായതോടെ കർത്താവ് പുറപ്പാട് കർത്താവ് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ അവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഈ പ്രദേശം ഒരിക്കലും അവർക്ക് പൂർണമായിട്ട് അവരുടെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചില്ല ഇന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് ദൈവ യഹൂദന് പ്രോമിസ് ചെയ്ത ആ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ഭാഗം വിജാതീയരുടെ കയ്യിലാണ് കാരണം യഹൂദന്മാർ ഒരു രാഷ്ട്രമായിട്ട് തിരിച്ചു പോയെങ്കിലും അവരുടെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ എവിടെയെന്ന് ഇന്നും വ്യക്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അറിയത്തില്ല കുറച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയത്തില്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മണിപ്പൂരിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ അവർ യഹൂദരാന്നെന്നുള്ളത് അവരുടെ ജീൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തിൽ പരം വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർ മണിപ്പുരീസായിട്ടാണ് വളർന്നത് അറിയപ്പെട്ടത് ഇതുപോലെ ആ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ച കാലത്തായിരിക്കും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടിരുന്നതും രാജാധി രാജാവ് ഭരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവർക്ക് ദൈവം അവരോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതും അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാക്ട് ബൗണ്ടറിക്ക് അനുസരിച്ച് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ എക്സാക്ട് ബൗണ്ടറിക്ക് അനുസരിച്ച് ലഭിച്ചാലും ആയിരം വർഷത്തേക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം ആയിരം വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടിക്ക് അനുസരിച്ച് ആ യുഗം അവിടെ അവസാനിക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ള സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ആ നിൽക്കേണ്ടവരൊക്കെ നിൽക്കുകയും 
ശിക്ഷിക്കേണ്ടവരെയല്ല ശിക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നാം നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും റിഫോം ചെയ്തിട്ട് ദൈവം പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും തരുന്നത് അങ്ങനെ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ രാജാതി രാജാവ് യഹൂദന്മാർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ആ ഭൂമി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവിടുന്ന് തുടങ്ങി നിത്യത വരെ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം എട്ടിന്റെ ഏഴ് തൊട്ട് ഒൻപത് വരെ ആവർത്തനം എട്ടിന്റെ ഏഴ് തൊട്ട് ഒൻപത് വരെ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നവര് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുൻപിലുള്ളതും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള വാക്യങ്ങളോട് വായിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ എന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് വേദോസ്തവത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മലയാള തർജുമയിൽ വരുമ്പോ ചിലപ്പം അതിന് മുൻപുള്ള ഒരു വാക്യം ചിലപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എങ്കിലേ അത് പൂർണ്ണ ആശയം കിട്ടത്തുള്ളൂ അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നല്ലൊരു ദേശത്തേക്കല്ലോ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് താഴ്വരയിൽ നിന്നും മലയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന നീരൊഴുക്കുകള് നീരൊഴുക്കുകളും ഉറവുകളും തടാകങ്ങളും ഉള്ള ദേശം കോതമ്പ് യവവും മുന്തിരിവള്ളിയും അത്തിവൃക്ഷവും മാളത്തെ നാരകമുള്ള ദേശം ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന എല്ലാം ഒന്ന് ഇസ്രായേലിൽ ഇല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളൊന്നും യഹുദൻ മരണ നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ല അവർ അവരുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം താഴ്വരയിൽ നിന്നും മലയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന നീരൊഴുക്കുകളിൽ നിന്നും ഉറവുകളിൽ നിന്നും തടാകങ്ങളിൽ നിന്നല്ല സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്താണ് ഇന്ന് അവർ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ ദൈവവചനം പ്രോമിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാലം വരും അന്ന് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്ത ആ ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് അവർക്ക് ലഭിക്കും അന്ന് ഈ രീതിയിലുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനത്തിന് നാം വായിക്കാൻ ഞാൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് ലേവ്യർ ഇരുപതിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവരുടെ ദേശത്തെ കൈവശമാക്കും കൈവശമാക്ക് എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച് എന്ന് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചുവല്ലോ പാലും തേനു ഒഴുകുന്ന ആ ദേശം നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചവനായി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയാകുന്നു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പ്രോമിസ് ചെയ്തെങ്കിലും ഈ പാലും തേനു ഒഴുകുന്ന നാട് അധികം സമയം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നില്ല ഏതാണ്ട് ബി സി ആയിരത്തി നാനൂറിലാണ് അവർ കനാൻ ദേശത്തെ പിടിച്ചടക്കി തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ആ കഷ്ടിച്ച് ഒരു എണ്ണൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എണ്ണൂറ് തന്നെ ആയില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് യഹുദന്മാർ അടിമയിൽ പോയി തുടങ്ങി അപ്പൊ കർത്താവ് ശാശ്വതമായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തത് ശാശ്വതം പോട്ടെ ഒരു സഹസ്രാബ്ദം പോലും അവരുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നില്ല ഒന്നാമത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിലുള്ള പ്രദേശം അവർ പിടിച്ചു കയ്യിലാക്കിയില്ല രണ്ട് പിടിച്ചു കയ്യിലാക്കിയ പ്രദേശം പോലും ഒരു എണ്ണൂറ് വർഷത്തിലധികം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നില്ല അന്നോട്ട് അവർ അടിമത്വത്തിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാപ്പത്തി ഏഴിനോടടുത്ത് അവർ ഒരു രാഷ്ട്രമായി തീർന്നെങ്കിലും കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ ബൗണ്ടറി ഒന്നും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ലഭിക്കാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല അവരിൽ എത്രയോ ഗോത്രങ്ങൾ എത്രയോ ഗോത്ര ഗോത്രങ്ങൾ അങ്ങ് ലുപ്തമായി പോയി അവരെ ഒന്ന് ഇതുവരെയും തിരിച്ച് കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടൽ യഹുദന്മാരുടെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടൽ അത് ആ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച കാലത്തായിരിക്കും എന്ന് ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട 
ഈ കർത്താവ് സഭ മഹോപദ്രവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോവും എന്നുള്ള തെറ്റായ ടീച്ചിങ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് 